அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித்து நியூ புக்கில் எக்கனாமிக்கில் ஃபைனல் பார்ட் ஓகேங்களா பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையிலும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப இந்தியா வந்து ஒரு வேளாண்மை சார்ந்த பொருளாதார நாடாகவும் தொழில்துறையில் ரொம்ப பலவீனமாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இதனால் அதிக வறுமை வேலையின்மை கல்வி அறிவின்மை இதெல்லாம் வந்து இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ சுதந்திரத்தப்போ இந்தியா ரொம்ப ஒரு மோசமான பொருளாதார நிலையில் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் இந்தியா வந்து தனியார் துறையையும் பொதுத்துறையும் ரெண்டையும் சேர்த்து ஓகேங்களா ரெண்டையும் சேர்த்து கை கோர்ப்பதனால் வந்து ஒரு நிலையான அதிகபட்ச பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து கண்டிப்பாக அடையலாம் அப்படின்னு கருதுச்சு ஸோ இதனை தொடர்ந்து தான் வந்து நம்ம கலப்பு பொருளாதாரம் வருவோம் ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு கலப்பு பொருளாதார நாடு என்ன அப்படின்னா வந்து தனியாருக்கு சொந்தமான மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான அந்த வணிக நிறுக நிறுவனங்களை வந்து இந்திய பொருளாதாரம் கொண்டிருப்பதால் இது ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் என அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை ரெண்டும் சேர்ந்து செயல்படுவது தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் பொதுத்துறை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லாமே அரசாங்க அரசாங்கத்தின் உரிமையின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் ஓகேங்களா அரசாங்கம் எடுத்து நடத்துது ஓகேங்களா அரசாங்கத்திற்கு கீழ் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பொதுத்துறை தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தனியார் துறை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி நபர் ஓகேங்களா ஒரு தனியார் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் தனி நபர் ஓகேங்களா அரசாங்கத்தோடு சேராத ஒரு தனி நபர் வந்து அவருடைய உரிமையின் கீழ் எடுத்து நடத்துவது தான் தனியார் துறை ஓகேங்களா ஸோ கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்ட்டு பாக்ஸில் டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து முதலாளித்துவம் மற்றும் பொது உடைமையின் கலவையாகும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணுறதா இருந்தால் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பொதுத்துறையின் வரையறை அப்படிங்கிறப்ப ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயத்தை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அரசு வந்து பொதுமக்களுக்கு மண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள துறையை தான் பொதுத்துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ மக்களுக்கு தேவையான பண்டங்கள் மக்களுக்கு தேவையான சேவைகள் ஓகேங்களா இதை வந்து வழங்கக்கூடிய வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள துறைகளை தான் பொதுத்துறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பொரு பொதுத்துறையோட வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே வந்து தொழில்துறையில் பலவீனமாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் நிறுவிய எத்தனை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆங்கிலேயர் நிறுவிய பதினெட்டு இந்திய போர் தளவாட தொழிற்சாலைகள் மட்டுமே வந்து நா நாட்டில் இருந்தது ஓகேங்களா இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப எத்தனை ஆங்கிலேயர்கள் நிறுவிய இந்திய போர் தளவாடங்கள் போ இந்திய போர் தளவாட தொழிற்சாலைகள் மட்டுமே நாட்டில் இருந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா எத்தனை அப்படின்னா பதினெட்டு ஓகேங்களா பதினெட்டு கொஸ்டின்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ச ஒரு கான்செப்டை படிக்கிறீங்க ஒரு ஒரு புக்கை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்களே அதில் இருந்து கொஸ்டின் மேக் பண்ணி தனியாக ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டான பாயிண்ட்ஸும் எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு டைம் ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைம் ரீட் பண்ணுறதங்க விட நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கும்போது பத்து டைம் படித்ததுக்கு சமம் ஓகேங்களா ஸோ அது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய ஆரம்ப காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பம்பாய் திட்டம் ஸோ பம்பாய் திட்டம் எப்போ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஓகேங்களா சிம்பிளாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க பம்பாய் திட்டம் அப்படின்ட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இந்த இடத்துல பம்பாய் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுன்னு பார்த்துட்டு போயிடுவான் அந்த இடத்துல போனால் எந்த ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு இயர் மட்டும் நம்ம படிக்கிறது கிடையாது பம்பாய் திட்டம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுன்னு இதை மட்டும் படிக்கிறது கிடையாது நம்ம நிறைய வருடங்கள் படிக்கிறோம் நிறைய வருடங்களை மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய நிலமை இருக்குது ஓகேங
ஸோ இதோட அறிவிப்பின் அடிப்படையில் வந்து தொழில் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக வளர்ச்சி ஓகேங்களா தொழில்துறையின் அந்த வளர்ச்சிக்காக ஒரு சில யுக்திகளை வந்து கொண்டு வராங்க வரையறைகளை கொண்டு வர இந்த ஒரு தொழில்துறை கொள்கை வந்து வழிவகுத்தது ஓகேங்களா ஸோ இதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் மாதம்தான் வந்து அமைச்சரவை தீர்மானத்தின்படி திட்டக்குழு வந்து அமைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த திட்டக்குழு படி வந்து ஐந்தாண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓகேங்களா ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் மூலமாக ஸோ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தொழில்துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து நம்ம லெவன்த்து நியூ புக் எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த அந்த அதன் மூலமாக வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கும் நோக்கத்துடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழில்துறை சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஓகேங்களா பம்பாய் திட்டம் ஆயிரத்தி முதல் முதல் தொழில்துறை கொள்கை ஆயிரத்தி முதல் தொழில்துறை சட்டம் ஓகேங்களா எப்போ வந்து தொழில்துறை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஓகேங்களா எப்போ வந்து தொழில்துறை சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மூணு இயர் மூணு கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பம்பாய் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது முதல் தொழில்துறை கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு தொழில் தொழில் சட்டம் தொழில்துறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து கலப்பு பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கனரக தொழில்களை நிறுவுவதை வந்து அதன் மூலமாக வந்து பொருளாதாரத்தை நம்ம வளர்ச்சி அடைய செய்யலாம் அப்படின்னு நம்புகிறாரு ஸோ இந்தியாவில் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டு அறுபது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தொழில்துறைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்தது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்தியாவின் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொழில்துறை கொள்கை தீர்மானமும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொழில்துறை கொள்கை தீர்மானமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரு சொல்கிறார் ஓகேங்களா நேருவின் தேசிய தொழில்மயமாக்கல் கொள்கையை பூர்த்தி செய்ய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை வலியுறுத்தியது ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாவது ஐந்து அடுத்த திட்டமாக இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி கொண்டு வந்த தொழில்துறை கொள்கையாக இருக்கட்டும் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பொது நிறுவனங்களோட வளர்ச்சியை வலியுறுத்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ வந்து பொது நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சியை வலியுறுத்துகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தந்தை என அழைக்கப்படுவார் யார் அப்படின்னா வந்து வி கிருஷ்ணமூர்த்தி இது ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு கொஸ்டின் இந்தியாவின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தந்தை யார் இந்தியாவின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் தந்தை யார் அப்படின்னா வி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கீழே பார்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசி மகளன் ஓபீஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இரண்டாவது ஐந்து ஆண்டு திட்டம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரீட் மேன் மகளன் ஓபீஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் கொண்டு வந்த புதிய பொருளாதார கொள்கை ஓகேங்களா இந்த தொழில்துறை கொள்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த கொள்கைகளை இருந்து ரொம்பவே வேறுபட்டதாக சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புதிய பொருளாதார புதிய பொருளாதார கொள்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியார் துறைக்கு அதிக சுதந்திரம் கொடுத்தது ஓகேங்களா தனியார் துறைக்கு அதிக சுதந்திரம் கொடுத்துச்சு அதனால் வந்து அந்நிய நேரடி முதலீடு ஓகேங்களா இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து யார் வேணாலும் வந்து முதலீடு பண்ணலாம் ஸோ இதனால் என்னாச்சு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் நுழைந்தது ஸோ இதனால் இந்திய பொருளாதாரத்தில் பொதுத்துறை தனியார் துறை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இவங்க எல்லாமே செயல்பட்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஸோ இங்கே பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரண்டு வகையான பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக பிரிக்கிறாங்க அதில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அரசாங்கத்தோடைய அந்த வரி வசூல் கடமைகள் கட்டணங்கள் இதெல்லாத்தையும் அவங்க திரட்டி அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருவாய் மூலமாக வந்து நிதி அளிக்கிறாங்க ஓகேங்களா பொதுத்துறை நிறுவனத்துக்கு நிதி அளித்து அதனுடைய மேம்பாட்டுக்கு வழிவகுக்கிறாங்க இது இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்துடைய மொத்த பங்கு மூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்குது ஓகே எங்களை கேட்கலாம் ஸோ பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் டேஷிற்கும் அதிகமாக உள்ளது டேஷிற்கும் அதிகமாக உள்ளது ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது ஸோ நீங்கள் கொஸ்டினை வேணாலும் போய் எடுத்து பாருங்கள் இந்த ம
தலை கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் மேலோட்டமா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் ஸோ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பதினெட்டு இந்த கணக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மிகப்பெரிய துறைகள்னு சொல்லிட்டு வந்து அஞ்சல் சேவை ரயில்வே சேவை பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி சுகாதார வசதி ஸோ வேலை வாய்ப்பு வழங்கு உருவாக்குதல் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பொதுத்துறை துறையின் உறுப்புகள்னு சொல்லிட்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து பொறுத்துகளில் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் வந்து எல்ஐசி கொடுத்துட்டு மின்சார வாரியம் டிஎன்இபி கொடுத்துட்டு ஆர்பிஐ கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பொது கழகம் ஸோ இந்த பொது கழக அமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் சட்டத்தினால் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பொது கழகம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொது கழகம் எது எது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்ஐசி ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் ஏர் இண்டியா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மின்சார வாரியம் இதெல்லாமே வந்து பொது கழகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் கூட்டுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் பொது ரெண்டுமே கூட்டுத்துறை நிறுவனங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து இது வந்து ஒரு நிறுவன சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் அரசாங்கம் வந்து இதில் ஒரு பிரதான பங்குதாரராக இருக்கிறார் ஓகேங்களா இது தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் என்னது இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோனாஸ் அப்புறம் தனியார் நிறுவனம் ஓகேங்களா இது ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஆயில் ஸ்கை டேக்கிங் நிறுவனம் ரத்னகிரி கேஸ் அண்ட் பவர் தனியார் நிறுவனம் இந்தியன் செயற்கை ரப்பர் நிறுவனம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டுத்துறை நிறுவனம் இந்த மாதிரி துறைகளில் பொதுத்துறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய பங்குதா பங்குதாரராக இருப்பாங்க அதாவது டோட்டலாகவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே அரசு துறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தபால் மற்றும் தந்தி ரயில்வே துறைமுக அறக்கட்டளை இந்தியாவில் உள்ள இந்த நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு துறைகளால் நிர் நிர்வாகம் செய்யப்படும் நிறுவனங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து தொழில்களை வகைப்படுத்துதல் ஸோ இந்த தொழில்களை வகைப்படுத்துதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொழிற்கொள்கை தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது இதை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அட்டவணை ஏ அட்டவணை பி அட்டவணை சி ஃபஸ்ட் அட்டவணை ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசுக்கே உரிய சொந்தமான தொழில்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அரசு மட்டும்தான் அரசுக்கே உரிய சொந்தமான தொழில்கள் அட்டவணை ஏ அட்டவணை பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியார் துறை தொழில்கள் அப்புறம் மாநிலம் தன் முழு பொறுப்பில் தொடங்கும் புதிய அலகுகள் மற்றும் அவங்களுடைய முய முயற்சிக்கு துணை புரியக்கூடிய தொழில்கள் அட்டவணை சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டை தவிர்த்து மீதமுள்ள தொழில்கள் தனியார் துறையில் தனியார் துறையில் இருக்கக்கூடிய மீதமுள்ள தொழில்கள் இதெல்லாம் அட்டவணை சியில் வரும் அதே மாதிரி பொதுத்துறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பது வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ வந்து இந்த இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது கூட உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஒம்பது வகையான பொதுத்துறைகளை இங்கே நீட்டாக பிக்சர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் விமான போக்குவரத்து ரெண்டாவது பாதுகாப்பு மூணாவது கனரக பொறியியல் நாலாவது ரயில்வே அஞ்சாவது அணுசக்தி ஆறாவது மருந்துகள் ஏழாவது பருத்தி நெசவு எட்டாவது இந்திய உணவு கழகம் ஓகேங்களா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஃப்சிஐ ஸோ அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கான் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது தான் இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஒம்பது வகையாக பிரிக்கப்பட்டது அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ ப்ரீஃபாக படித்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கப்பல் போக்குவரத்து ரயில்வே மின் உற்பு மின் உற்பத்தி விமான போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு இதெல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வகையில் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டாவது வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதுகாப்பு இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கட்டளை பொருளாதாரத்தின் அதிகாரங்களை அதாவது கட்டளை எடுக்கூடிய கட்டளை பொருளாதாரத்தின் அதிகாரங்களை வந்து தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பொறுத்த வரையில் எது எது அப்படின்னா பாதுகாப்பு வங்கிகள் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் எண்ணெய் எக்கு போன்றவை ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவதாக வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் கனரக பொறியியல் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மூலதன தீவிர தொழில்கள் என்றும் அழைக்கலாம் ஸோ இந்த தொழில் துறைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பொதுத்துறை ஒரு தொழில் முனைவோர் பங்கினை வகிக்க வேண்டும் அதாவது இதை வேறு விதமாக சொல்கிறது அப்படின்னா 
மூலதன தீவிர தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இரும்புத்தாது பெட்ரோ வேதிப்பொருள் உரம் சுரங்கம் கப்பல் கட்டுமானம் கனரக பொறியியல் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாலாவதாக வந்து இதில் வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னா வந்து தொலைத்தொடர்பு சம்பந்தமான உபகரணங்கள் பாதுகாப்பு உற்பத்தி ரயில்வே அப்புறம் ரோலிங் ஸ்டாக் இதெல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க அஞ்சாவதாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொதுத்துறை உயர் தொழில்நுட்ப தொழில்கள் தொழில்களுக்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாக இருக்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அணுசக்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நுகர்வோர் ஆறாவது வந்து நுகர்வோர் சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மருந்து காகிதம் உணவகம் இதெல்லாமே வந்து ஆறாவது லிஸ்ட்டில் வரும் அடுத்து ஏழாவது வந்து நலிவடைந்த தனியார் நிறுவனங்களை கையக கையகப்படுத்துவதற்கு அமைக்கப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஜவுளி பொறியியல் போன்றவை சொல்கிறாங்க எட்டாவதாக வந்து வர்த்தக கழகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எடுத்துக்காட்டு இந்திய உணவு கழகம் எஃப்சிஐ மற்றும் சிசிஐ ஸோ அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலோசனை மற்றும் பொறியியல் சேவை வழங்கும் பொதுத்துறை எடுத்துக்காட்டு மெக்கான் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நிதி ஆயோக் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நிதி ஆயோக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திட்டக்குழுக்கு பதிலாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இது வந்து இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பழமையான திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு தான் நிதி ஆயோக் எப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து இது செயல்பட துவங்கியதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து சமூக பொருளாதார மேம்பாடு சமூக பொருளாதார மேம்பாடு அப்படின்னா வந்து சமூகத்தில் இருக்க அனைத்து மக்கள் அவங்களுடைய வளர்ச்சி பொருளாதார மேம்பாடு அதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த புதிய திங் டேங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மதியுரையக குழு ஓகேங்களா மதியுரையக குழு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிற அமைப்பினால் மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் சமூகத்துறை முயற்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் ஒரு பொருத்தமான தளத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குழு மூலமாக ஓகேவா இந்த திங்க் டேங் அதாவது மதியுரையக குழு ஸோ இது வந்து நிதி ஆயோக் ரிலேட்டடானது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ அடுத்து வந்து சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி குறியீடுகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி குறியீடு ஓகேவா ஸோ எது எது அப்படின்னா ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்தியா அப்படின்னா வந்து இந்தியாவில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொரு பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுடைய மதிப்பு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியோட விகிதம் வந்து எப்போ அதிகரிக்கும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக தனியார் துறை பொதுத்துறை அவங்களுடைய பங்கு அதிகரிக்கும் போது தான் இதுவும் அதிகரிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஆயுட்காலம் ஓகேங்களா ஆயுட்காலம் சொல்கிறாங்க ஆயுட்காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின் படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்களுக்கு அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி எம் எட்டு ஜீரோவாகவும் பெண்களுக்கு அறுபத்தி எட்டு புள்ளி மூணு மூணாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஆண்களுக்கு அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஜீரோ பெண்களுக்கு அறுபத்தி எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அதை விட இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை பாருங்கள் இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பாருங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்து ஒவ்வொரு துறைகளுடைய பங்களிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வேளாண் துறையுடைய பங்களிப்பு எத்தனை சதவீதம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தொழில்துறையுடைய பங்களிப்பு எத்தனை சதவீதம் பணித்துறைகளுடைய பங்களிப்பு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்களும் கூட ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஸோ நம்ம வந்து பிக்சர் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் அதில் இருந்து கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கணக்கெடுப்பு ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த பனித்துறைகள் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பனித்துறைகளுடைய பங்களிப்பு எத்தனை சதவீதம் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு ஜீரோ சதவீதம் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு சத ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு ஜீரோ சதவீதம் இருக்கிறதுலேயே இதுதான் அதிகமும் கூட வேளாண் துறை வேளாண் துறையுடைய பங்களிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் தொழில்துறையுடைய பங்களிப்பு வந்து இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம் ஓகேங்களா இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம்
சர்வ சிக்ஷா அபியான் ஓகேங்களா எஸ்எஸ்சியை பற்றி சொல்லிடுவாங்க அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்ட்டு ஸோ இதில் அவ்வளோதான் ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரியே வந்து தேசிய சுகாதார உற்பத்தி திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று வரவு செலவு திட்டத்தில் எந்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது வரவு செலவு திட்டத்தில் வந்து தேசிய சுகாதார உற்பத்தி திட்டத்தை வந்து என்ஹெச்பிஎஸ் அரசாங்கம் வந்து அறிவித்தது இது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகாதார சேவைக்காக ஓகேங்களா ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த குடும்பங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக கல்வி அறிவை பொறுத்தவரையிலும் வந்து கல்வி திறனை மேம்படுத்துவதற்காக அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் எஸ்எஸ்ஏ பார்த்தோம்ல ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட வந்து இது வந்து முதன்மை திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு டு பதினாலு வயது உடைய அந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வாழ்க்கை திறனை வந்து வாக் வாழ்க்கை திறன்களுடன் கூடிய இலவச கட்டாய கல்வி வந்து வழங்குவதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம் ஆர்எம்எஸ்ஏ திறன் வகுப்பு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் மின்னணு கற்றல் இ லேர்னிங் அதுக்கப்புறம் இலவச கணினி திறன் வகுப்புகள் மற்றும் சூழல் நட்பு ஓகேங்களா ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ இந்த மாதிரியான திட்டங்களும் வந்து அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து முதன்மை துறையிலிருந்து இரண்டாம் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலைக்கு வந்து இப்போ வேலை வாய்ப்பு மாறியுள்ளது ஸோ அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் வந்து வேலை தேடி நகர்ப்புறங்களுக்கு தான் போகிறாங்க அதனால் நகர்ப்புற மக்கள் தொகைங்கிறது வந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது இதனால் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி திறன் நகரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க இதன்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நகரத்தில் ம மருத்துவமனை பள்ளி வீட்டு வசதி வணிக மையங்கள் இதெல்லாமே வந்து அதிக வசதிகள் பல வசதிகளை வந்து அளிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பின்தங்கிய நிலைகளையும் வந்து மேம்படுத்துவது குறித்து நிறைய திட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தூய்மை இந்தியா திட்டம் ஸோ இதன் மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு துறையானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டு வசதி சுத்தமான குடிநீர் சுகாதாரம் வழங்குதல் ஸோ இதன் மூலமாக இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக நிறைவேற்றிட்டு வராங்க பொதுத்துறையின் முக்கியத்துவம் ஸோ பொதுத்துறை ஏன் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு டாபிக் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உள்ளே ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அந்த பொதுத்துறை ஏன் முக்கியம் அதுக்கான ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் அவ்வளோதான் அதாவது பொதுத்துறை மற்றும் மூலதன உருவாக்கம் ஓகேவா ஸோ பொருளாதார மேம்பாடு சமச்சீரான வட்டார வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கம் ஸோ இதில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் பணியமர்த்திய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு பணியமர்த்திய நபர்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது லட்சம் ஓகேங்களா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினாக கேட்கலாம் மற்றதில் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஏன்னா ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அந்நிய செலவாணி வருவாய் ஸோ இதுக்காக அதாவது எஸ்டிசி எம்எம்டிசி ஓகேவா ஸோ எஸ்டிசி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மாநில வர்த்தக நிறுவனம் ஓகேங்களா ஸ்டேட் ரேட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தாதுக்கள் மற்றும் உலோக வர்த்தக நிறுவனம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்எம்டிசி அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்புறம் நலிவடிந்த தொழில்களுக்கான பாதுகாப்பு இறக்குமதி மாற்று ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பொதுத்துறை பொதுத்துறையின் முக்கியத்துவம் ஒன் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை இதெல்லாம் இந்த பொதுத்துறையின் முக்கியம் வந்து சப்போஸ் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா இந்த இந்த டாப்பிக்லாம் போட்டு நீங்கள் தியரியாக எழுதலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஒன் மார்க்குன்னு கேட்குற அளவுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் வேணால் ரீட் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய ரயில்வே தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக அளவு பணியாளர்களை பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் ஓகேவா இது ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின் அதிக அளவு பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் இது அதிக அளவு அதிக அளவு பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் எது அப்படின்னா இந்தியன் ரயில்வே இந்திய ரயில்வே துறை மற்றும் தனியார் துறை இந்த ரெண்டுக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பொதுத்துறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்தால் எடுத்து நடத்தக்கூடியது தனியார் துறை அப்படிங்கிறது தனிநபர் வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பொதுத்துறையில் வரக்கூடிய அந்த பொது வருவாய் வருமானம் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீது விதிக்கும் வரியை பொறுத்து இருக்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை வழங்குதல் அல்லது கடன் வாங்குவதை பொறுத்தது ஓகேவா ஸோ அதே மாதி
சுரண்டுகிறது அப்படின் தான் சொல்லலாம் ஸோ அவங்கள்ட்ட வேத வேலை அதிகமாக வாங்குகிறாங்க அதுக்கான ஊதியம் கொடுக்கறதில்ல இந்த பொதுத்துறை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து செல்வத்தை குவிக்க அனுமதிக்காது ஏன்னா வந்து இது ஒரு சிலர் கையிலோ அல்லது பணக்காரர்களிடமோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செல்வத்தை குவிக்க அணி அனுமதிக்காத அரசாங்கம் அதில் வர லாபத்தை மறுபடி மக்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கான திட்டங்களை தான் செயல்படுத்துவாங்க ஆனால் தனியார் துறை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பணக்காரரிடமோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் கையிலே வந்து அந்த செல்வமானது அங்கே அதிகமாக குவிக்க அனுமதிக்கிறது ஓகேவா ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கு உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க என்எல்சி செயல் பிஎஸ்என்எல் இதெல்லாம் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவி டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் அசோக் லீலி லேண்ட் அப்புறம் டாடா ஸ்டீல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வரி ஏய்ப்புங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் தனியார் துறையில் வரி ஏய்ப்பு உண்டு இது பொதுத்துறைங்கிறது வந்து சேவை நோக்கம் உடையது ஆனால் தனியார் துறை அப்படிங்கிறது முற்றிலுமே லாப நோக்கம் உடையது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இந்த பொதுத்துறையில் வந்து சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா இதில் வந்து பின்தங்கிய வர்க்க வர்த்தக மக்களை வந்து பொருட்படுத்தாது அதே மாதிரி இடஒதுக்கீடும் இவங்க பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த ஆண்டை பொறுத்த வரையிலும் எட்டு மகாரத்னா தொழில்கள் பதினாறு நவரத்னா தொழில்கள் மற்றும் எழுபத்தி நாலு மினிரத்னா தொழில்கள் வந்து உள்ளது ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளதாக சொல்கிறாங்க முந்நூறு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கணக்கெடுப்பின்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை மகாரத்னா தொழில்கள் இருக்குது எத்தனை நவரத்னா இருக்குது எத்தனை மினிரத்னா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எட்டு மகாரத்னா அதுக்கப்புறம் பதினாறு நவரத்னா ஸோ எழுபத்தி நாலு மினிரத்னா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து மகாரத்னா தொழில்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து சராசரியாக ஆண்டுக்கு நிகர லாபம் லாபம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அல்லது சராசரி ஆண்டு நிகர மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் கோடி அல்லது சராசரி ஆண்டு வருவாய் மூணு ஆண்டுகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் கோடி ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு வருமானங்கள் கொண்டுள்ள அந்த தொழில்களை தான் வந்து மகாரத்னா தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் மொத்தம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எட்டு இருக்குது ஓகேங்களா எட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வர்றது சிரமம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் இந்த மகாரத்னாவாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன நிறுவனம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தேசிய அனல் மின் கழகம் ஓகேங்களா தேசிய அனல் மின் கழகம் என்டிபிசி நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்ப்பரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்கிறதுல மேக்சிமமானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட தலைமையிடம் டெல்லியில் தான் இருக்குது ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அடுத்து ஓஎன்ஜிசி அப்படின்னா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆணையம் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்ப்பரேஷன் ஸோ அடுத்து வந்து செயல் இந்திய இரும்பு ஆலை ஆணையம் ஸோ இது வந்து ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இதோட தலைமையகம் டெல்லியில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பிஹெச்இஎல் இந்த பாரத மிகு மின் நிறுவனம் ஸோ இது மட்டும் ஒரு நவரத்னாவிலையும் வரும் ஓகேவா ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த பிஹெச்இஎல் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் ஐஓசிஎல் ஐஓசிஎல் அப்படின்னா இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஓகேங்களா அடுத்து இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் சிஐஎல் அதாவது கோல் இந்தியா லிமிடெட் அடுத்து வந்து கெயில் கெயில் இந்திய நிறுவனம் ஓகேங்களா இது வந்து கெயில் இந்தியா லிமிடெட் அடுத்து வந்து பாரத பெட்ரோலிய நிறுவனம் பிபிசிஎல் ஓகேங்களா பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஸோ இதுதான் அடுத்து நவரத்னா தொழில்கள் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபது ஓகேங்களா அறுபது என்ற ஆறு அளவீடுகள் இதில் நிகர லாபம் நிகர மதிப்பு மொத்த மனித வள செலவு மொத்த உற்பத்தி செலவு அதே மாதிரி சேவைகளில் செலவு இந்த மாதிரி ஆறு விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பிபி பிபி டிஐடி அதாவது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டிப் டீப் ப்ரிடிக்ஷன் 
இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் இந்த தேய்மானத்திற்கு முன் லாபம் வட்டி வரிகள் மூலதனம் பணியமர்த்துதல் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு மற்றும் ஒரு நிறுவனம் வந்து முதல்ல ஒரு மினிரத்னாவாக இருந்து தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு குழு மூலமாக வந்து நாலு சுதந்திரமான இயக்குநர்கள் வந்து இருக்க பெற்றால் அதை வந்து ஒரு நவரத்னா நிறுவனமாக மாற்ற முடியும் ஃபஸ்ட்டு மினிரத்னாவாக இருந்து அப்புறம் நவரத்னாவாக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மகாரத்னாவுக்கு போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நவரத்னா நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பிஹெச்இஎல் ஸோ ரெண்டுலையுமே வரும் அடுத்து பாருங்கள் இந்திய கொள்கலன் நிறுவனம் இந்திய பொறியாளர் நிறுவனம் இந்துஸ்தான் இந்தியா நிறுவனம் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய நிறுவனம் மகன் அகர் தொலைபேசி நிறுவனம் தேசிய அலுமினியம் கம்பெனி நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் ஓகேங்களா நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் இந்தியாவில் இருக்குது இது வந்து ஒரு மகாரத்னாவா மினிரத்னாவா இல்லை வந்து நவரத்னாவா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் எந் எந்த இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மகாரத்னாவா ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நிறுவனம் கொடுத்துட்டு அது மகா அதாவது கீழே இருக்கிறதுல எது வந்து மகாரத்னா எது வந்து நவரத்னா நிறுவனங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மகாரத்னாவை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து நம்ம இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஈஸியாக ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய ஆயில் எண்ணெய் நிறுவனம் இந்திய கப்பல் நிறுவனம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து எதில் வருது நவரத்னாவில் வருது ஓகேங்களா அதே மாதிரி மினிரத்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு இருக்குது எல்லாத்தையும்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ இது ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிங்கனாலே போதும் மூன்றில் ஒரு வருடம் நிகர லாபம் முப்பது கோடி அல்லது அதற்கு மேல் அல்லது தொடர்ச்சியாக மூன்று வருடங்கள் லாபம் ஈட்டிய தொழிற்சாலை தொடர்ச்சியாக மூன்று வருடங்கள் வந்து லாபம் ஈட்டி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினி ரத்னா தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையுமே வந்து தொழில் ஒன்று தொழில் இரண்டுன்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதில் அந்த தொழில் ஒன்றில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் பாரத இயக்கவியல் நிறுவனம் பாரத் சஞ்சார் நிகாம் நிறுவனம் சென்னை பெட்ரோலிய நிறுவனம் இந்திய வர்த்தக மேம்பாட்டு அமைப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய மாநில வர்த்தக கழகம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்த நவரத்னா அப்படிங்கிற இந்த சொல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது விலை மதிப்பற்ற ரத்தனங்களை குறிப்பது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா குப்த பேரரசர் விக்ரமாதித்யன் மற்றும் முகலாய பேரரசர் அக்பர் ஓகேங்களா விக்ரமாதித்யன் அக்பர் இவங்களுடைய அவையில் வந்து இந்த சொல்லானது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது அறிஞர்களை குறிப்பிடுவதாக அமைந்தது அப்படின்னு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து தனியார் துறையின் வரையறைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தனியார் துறை அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தனி நபருக்கு தனி நபர் எடுத்து நடத்தி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் துறை ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குவதன் மூலமாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் நிறுவனம் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒழுங்காக செயல்படலாம் அப்படின்னா அதை தனியாருக்கு விற்றுருவாங்க சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதன் மூலமாக வந்து இந்த தனியார் மயமாக்குவதன் மூலமாகவும் வந்து ஒரு தனியார் துறை உருவாவதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடி வந்து முக்கியமான தனியார் நிறுவனங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபோசிஸ் ஆதித்யா பிர்லா நிறுவனம் அப்புறம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் நிறுவனம் டாடா குழுமம் விப்ரோ நிறுவனம் அப்புறம் இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் நிறுவனம் அப்புறம் ஐசிஐசிஐ வங்கி ஸோ இதெல்லாம் சொல்லலாம் முக்கிய தனியார் நிறுவனங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தனியார் துறையுடைய முக்கிய செயல்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா புதுமை நவீனமயமாக்குதல் ஓகேங்களா ஸோ புதுமை நவீனமயமாக்குதல் மனித மூலதன வளர்ச்சியை தான் மெயினாக இது வந்து ஊக்குவிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் தனியார் துறையுடைய பணிகள் என்ன ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பொதுத்துறையை விட இவங்களுடைய அந்த கண்டு அந்த பணிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுமையாகவும் நவீனமயமாதலாகவும் இருக்கும் உற்பத்தியை நோக்கமாக கொண்டு இருக்கும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் நிறைய அட்வான்ஸ் அப்டேட்டடாக கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள தான் இங்கே ஜஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதோட புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எய்த்து நியூ புக்கில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை பார்த்துருப்போம் லெசன் அந்த லெசனுடைய
இந்திய அரசின் தொழில் கொள்கைக்கான தீர்மானம் டேஷ் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவில் பொதுத்துறை தோட்டத்திற்கான தீர்மானம் எந்த ஒரு தொழில் கொள்கை மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கொண்டு வந்த தொழில் கொள்கை மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து கலப்பு பொருளாதார நன்மைகளின் கலவை என்பது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதலாளித்துவம் சமதர்வம் அதாவது பொது உடைமையை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க முதலாளித்துவம் சமதர்வம் ஸோ ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுமே வரும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேஷ் நிறுவன சட்டம் மற்றும் அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் முதன்மையான முக்கிய பங்குதார ஸோ இதில் எது வந்து அரசாங்கத்தால் ஸோ இதில் வந்து எந்த நிறுவன சட்டம் மற்றும் அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் முதன்மையான முக்கிய பங்குதாரர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டுத்துறை ஸோ கூட்டுத்துறை நிறுவன சட்டம் தான் வந்து அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் முதன்மையான முக்கிய பங்குதாரர் ஏன்னா வந்து கூட்டுத்துறை அதாவது தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை ரெண்டும் கலந்த கூட்டுத்துறையில் இந்த பொதுத்துறை அப்படிங்கிறது வந்து முக்கிய பங்குதாரராக இருப்பாங்க கூட்டுத்துறை அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்திய இரும்பு எஃகு ஆணையம் செயல் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு டேஷ் நிறுவனமாகும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறுவனம் கொடுத்துட்டு அது மினி ரத்னாவா மகாரத்னாவா நவரத்னாவா அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க ஸோ செயல் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மகாரத்னா நிறுவனம் அடுத்து பொதுத்துறை டேஷ் உடையது பொதுத்துறை சேவை நோக்கம் உடையது கோடிட்ட இடங்களை நிரப் நிரப்புகன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆகியவை சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினரின் பொருளாதார நலனை மேம்படுத்துவதில் அந்தந்த பணிகளை மேற்கொள்வதில் அரசால் அனுமதி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை அதாவது பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரும் ஸோ அடுத்து வந்து தனியார் துறை வந்து டேஷ் நோக்கத்தில் செயல்படுகிறது லாப நோக்கத்தில் வந்து செயல்படுகிறது அடுத்து டேஷ் என்பது ஒரு சமூகத்தின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் செயல்முறையாகும் சமூக பொருளாதார மேம்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சமூகத்தின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியுடைய செயல்முறை தனியார் துறையின் முக்கிய செயல்பாடுகளை தோற்றுவிப்பது டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆகும் தனியார் துறையுடைய முக்கிய செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுமை மற்றும் நவீனமயமாக்குதல் ஸோ அந்த லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடிமக்கள் மத்தியில் டேஷ் மற்றும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தல் அரசாங்கம் உறுதி பூண்டுள்ளது குடிமக்கள் மத்தியில் வந்து புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த அரசாங்கம் வந்து உறுதி பூண்டுள்ளது ஸோ பொடு பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மதி மதியுரையக குழு ஓகேங்களா திங்க் டேங் சொல்லுவாங்க இது வந்து நிதி ஆயோக் ரிலேட்டடது வேளாண்மை வந்து முதன்மை துறை தொழில்கள் வந்து இரண்டாம் துறை ஜிடிபி அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பிஹெச்இஎல் அப்படிங்கிறது வந்து நவரத்னா தொழில் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல பொருத்த மற்றத்தை பொருத்த மற்றதை கூறு ஒரு சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அளவிட பின்பருவனவற்றில் எந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுவதில் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வந்து கருப்பு பணம் பயன்படுவதில் மற்றபடி சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அளவிட ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஆயுட்காலம் ஜிடிபி வேலைவாய்ப்பு ஆயுட்காலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேலைவாய்ப்பு இது வந்து பயன்படுகிறது ஸோ பின்பருவனவற்றில் எது சரியான விடை மூடு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அரசுக்கு மட்டுமே சொந்தமான தொழில்கள் அட்டவணையே என குறிப்பிட குறிப்பிடப்படுகின்றது ஸோ இது சரி ரெண்டாவது தனியார் துறையானது மாநில துறையின் முயற்சிகளுக்கு துணை புரியக்கூடிய தொழில்கள் புதிய அலகுகளை தொடங்குவதற்கான முழு பொறுப்பையும் அரசு ஏற்றுக்கொள்வது அட்டவணை பி ஸோ இதுவும் சரியாக கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது வந்து தனியார் துறையில் இருந்து மீதமுள்ள தொழில்கள் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்படலை குறிப்பிடப்படவில்லை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இது வந்து அட்டவணை சி அப்படின்ட்டு அதில் வரும் ஸோ அதனால் இதில் சரியானது எது அப்படின்னா வந்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆப்ஷன் இ சி ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஓகேவா ஸோ இதோட இதோட புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ந